Alle Pflanzen eines Waldes, vor allem natürlich die großen Bäume, sind wichtige Produzenten von organischer Materie. Sie benötigen für diese großartige Leistung, die sie mittels Photosynthese vollbringen, nur Sonnenlicht, Wasser und Mineralsalze aus dem Boden, sowie Kohlenstoffdioxid aus der Luft. Als Hauptprodukt entsteht aus diesen einfachen Zutaten Zucker. Tagsüber wird er vorübergehend in den Blättern gespeichert. Während der Nacht gelangt der Zucker dann bis in die Wurzeln. Aus Zucker, auch Glukose genannt, werden viele Substanzen hergestellt, die eine Pflanze zum Leben braucht. Das Wachstum von Bäumen ist beeindruckend. Um Vergleiche zwischen Wäldern zu erleichtern, gibt man das Gewicht trockener Blätter, Äste, Stämme und Wurzeln bezogen auf eine bestimmte Fläche an. Ein Eichenwald produziert pro Hektar demnach jährlich im Durchschnitt 3,5 Tonnen Blätter, 145 Tonnen Äste und Zweige, 225 Tonnen Stämme, 76 Tonnen Wurzel. Das ergibt insgesamt 450 Tonnen trockene Biomasse. Woraus bestehen denn nun Blätter, Äste, Stämme und Wurzeln? In den Pflanzenzellen findet man hauptsächlich Zuckerverbindungen, wie beispielsweise die Zellulose, die wichtig für die Festigkeit aller Zellen ist. Aber auch Mineralstoffe, Eiweiße und eine besonders widerstandsfähige Substanz, der Holzstoff Lignin, sind dort anzutreffen. Ebenso wie bei Tieren und Menschen entsteht auch bei Bäumen organischer Abfall, der zum Beispiel beim Abbau aufgenommener Substanzen entsteht. Zum organischen Abfall eines Waldes zählen vorrangig Blätter, Äste und Zweige, manchmal auch...